1959, the godfather of the Cosa Nostra, Francesco Bruni, was arrested in New York by the FBI. Francesco Bruni and his son Alfonso were accused with the most serious crimes. Drugs, prostitution and money laundering were sources of income at the time. Francesco Bruni's son Alfonso escaped arrest and fled to Germany and Europe. The now 81-year-old was seen in an Italian restaurant in New York. A guest recognized him and gave the police a hint. The FBI then installed a camera and microphones in the restaurant. The 81-year-old was secretly monitored while he talked with the German-Italian Carlo Rossi in German and Italian language. Carlo Rossi is a wanted criminal of another mafia gang. Carlo handed Alfonso Bruni a suitcase with money. This is likely to be money laundering. Großvater, mein Sohn. Er war damals im Krieg. Ja. Weißt du, mein Sohn? Ja. Der andere Holzkopf, der da hinten sitzt, guck mal, wie er ist. Ich sag mal, die Menschen andersrum. Aber er ist mein Bruder. Ich weiß. Aber wenn ja. ich, du bist aus der Party. Wenn ich nicht mehr da bin, mein Sohn. Ja. Sollst du die Firma bekommen. Guck mal, mein Sohn. Weißt du mal, wo Papa und Opa? Ja. Krieg von 1940. Ja. Da habe ich dich auf die Welt gebracht. Ja, aber nicht nur mich, auch mein Bruder. Sein Bruder ist ein Holzkopf, immer habe ich Probleme mit ihm. Warum? Weil er durchgeknallt ist und nur auf Frauen denkt, aber du, du hast ein Haus, drei Kinder, meine Enkelkinder, mein Sohn. Da bin ich richtig stolz auf dich, mein Freund. Aber ich finde es immer nicht gut, dass du mit einer Frau rumflirtest und immer noch ins Casino gehst und immer diesen Wein trinkst. Das finde ich nicht gut. Opa hat immer gesagt, du musst alle Lampen anhaben. Ja, und wenn du sie nicht anhast, dann geschieht dir das mit den Holzkopf da hinten, Alter, der immer den Kopf unten hat, Alter. Und immer nur am Ficken denken. Und ja, auch mit meinem Bruder so umzugehen. Ja, aber Opa hat immer gesagt, 1940 war mein Krieg. Er hat Aubergine gehört, Tomaten gepflückt. It later emerged that Alfonso's son, Franco Bruni, was secretly continuing his father's organization at an apartment building near the Italian restaurant and had risen to number one in the Cosa Nostra. <laughs> FBI audio and video recordings. Both will later be used as evidence when the father and son are arrested. The FBI operation goes on. 